Was geht, Freunde? Willkommen hier bei Pokémon Go und auf dem Kanal App Gaming. Ich bin gehypt, ich habe richtig Bock auf das Spiel und werde es jetzt einfach mal antesten. Ich bin vorhin ein bisschen rumgelatscht und kommentiere das jetzt mal ein bisschen. Es ist sowieso fast wie ein live commentary weil ich nichts mehr davon weiß, was ich alles gefangen habe. Ich bin eine Stunde durch meinen Kaff gelaufen und habe euch da ein paar Sachen rausgeschnitten. Erstmal labert uns der Typ hier ein bisschen voll. Wir sollen ihm bei seinen Forschungen helfen und bla bla bla, dass wir der Allerherbste sind und er... Jetzt fragt er, wie wir aussehen. Wie habe ich mich eigentlich nochmal gestylt? Gib uns erstmal hier ein bisschen schwarze Haare. Komm. Schwarze Haare waren das doch, oder? Wo oh, sagt bitte ja. Ja, so ist gut. Dann kannst du hier noch raussuchen, was für eine Hautfarbe du hast. Da ich Käse bin und Deutscher, nehme ich natürlich weiß. Oder fast weiß. Augen machen wir blau. So. Eine coole Cap hier noch dazu. Die mit den gelben sieht ganz fresh aus. Dann brauchen wir natürlich auch einen gelben Pulli. Die gelbe Hose. Und die gelben Schuhe. So. Das interessiert ja eigentlich sowieso gar keinen, wie man hier aussieht. Ich will doch hier nur Pokémon fangen. Ja, ich bin bereit. Let's go, Party. Ich fange jetzt hier direkt einen Dragoran. Ich wollte... Ey, das Spiel macht so Bock. Eigentlich... Vermisse ich das ein bisschen, dass man so kämpfen und trainieren kann. Aber irgendwie, dass man jetzt so den Hauptaugenmerk auf das Sammeln legt, ist auch irgendwie geil. So, Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits vermisse ich so ein bisschen. Ich hatte hier am Anfang ein bisschen Internetprobleme. Das legt sich aber gleich im Laufe der Folge der 10, sage ich mal. Ich hatte auf jeden Fall zwischendurch mal Internetprobleme, aber an sich läuft das Spiel ganz gut. Das überrascht mich. Jetzt hier suche ich gerade die drei Anfangs-Pokémon, die erst nicht kommen wollten. Da muss ich das Spiel nochmal neu starten. Dann waren sie direkt da. Seht ihr ja jetzt. Kamerafunktion lassen wir natürlich an. Ich finde das, ich verstehe das gar nicht, warum Leute die ausmachen. Ich finde das richtig geil, wenn man so in den Videos sieht, wo die so die Pokémon gerade fangen. Hier bin ich jetzt an so einer Hauptstraße. Das ist doch irgendwie mega lustig, dass da so ein Glumann da rumsteht. Ist doch voll kacke und lame, wenn man da die ganze Zeit nur diese grüne Wiese hat oder sowas. Das mit der Kamera finde ich zehnmal geiler. Ihr seht, ich hatte am Anfang ein paar Schwierigkeiten. Warum auch immer. Aber das bessert sich im Laufe der Folge. Den haben wir ihn direkt ans Ohr geknallt. Ja, das macht so Bock. Ich fange einfach irgendeinen Glumanda an irgendeiner Hauptstraße. Wie geil ist das? Einfach so wirklich so, als wäre man ein richtiger Pokémon-Trainer. Boah, ich habe dieses Spiel früher so gesuchtet. Das ist nicht mehr normal. Ich hatte immer 10 oder 20 Pokémon auf Level 100. Ohne zu cheaten. Ich war so ein Suchti in diesem Spiel, das ist einfach meine Kindheit. Ein bisschen schade, dass man jetzt nicht trainieren kann, aber wie gesagt, dafür hat das Spiel andere Vorteile. Es bockt auf jeden Fall. Hier wollte der meinen Namen wissen. Da gingen die ersten gar nicht. Hier King Krüger kennt er von den anderen Videos, so heiße ich immer in meinen Spielen. Ging erst nicht. Ü kann man übrigens auch nicht verwenden, falls ihr das machen wollt, seht ihr jetzt gleich. Danach wollte ich mich dann wirklich nicht mit UE, sondern mit Ü Schreiben ging auch nicht, aber ich habe dann hinterher einen Namen gefunden, der geht. Seht ihr ja jetzt. Ich habe das einfach mal drin gelassen. Man muss ja nicht alles rausschneiden. So, The Krüger hat geklappt. Dann können wir jetzt mit dem Pokémon Fang loslegen. Ich sag's euch, ich bin der Erste, der ein Mewtwo fängt. Und wenn das schon jemand gefangen hat, dann war es geschietet. Ich bin der Erste. Das sind hier die Pokestops, die man überall finden kann. Da kann man halt Pokebälle kriegen, Eier, aber das kennt ihr mit Sicherheit. Was man da noch so kriegen kann, weiß ich nicht. Ich habe jetzt noch nicht so krasse, geile Sachen gekriegt. Hier kam jetzt direkt ein Ratzfatz und so ein Hornliu. Ich weiß nicht, ob das standardmäßig so ist oder ich jetzt einfach Glück hatte. Direkt an so einer Bushaltestelle hier bin ich. <lacht> ist einfach so geil. Zack. Da, ich habe mich schon gebessert mit dem Werfen. Richtig geil einfach. Mitten an so einer Bushaltestelle. Dazu muss man einfach nichts sagen, oder? Es bockt einfach unnormal. Natürlich schneide ich die Zehen raus, die langweilig sind, wenn ich durch die Gegend renne. Also ihr werdet dann nur so sehen, wenn ich am Pokestops bin, an Arenen oder wenn ich gerade Pokémon fange. Irgendwie sowas. Das werde ich natürlich alles aufnehmen, aber ansonsten, wie ich da rumlaufe auf der Karte, dann geht jedes Video anderthalb Stunden. Das ist ja irgendwie Bullshit. 
Jetzt sammeln wir hier mal den Pokestop da ein. Das ist bei mir eine Kirche. Zack. Muss man hier gerade auf mein Handy gucken. Pokebälle en masse. Man kann aber auch Eier und sowas kriegen, aber das wisst ihr mit Sicherheit genauso gut wie ich. Level 2 Aufstieg. 10 Pokebälle gibt das. Ein paar Erfahrungspunkte. Jetzt gönnen wir uns mal nochmal das Horn, Judah. Ich war am Anfang richtig verwirrt. Ich bin links, rechts gegangen. Ich dachte mir so, wo ist das Horn, Wo ist das Horn, Ich will das fangen. Warum komme ich nicht näher? Da fährt einfach so ein Auto vorbei. Es juckt mich nicht. Ich fange das einfach. Scheiß Autos. Ich, ich war da so halb auf der Straße. Macht das bloß nicht nach, Leute. Macht das nicht nach. Ich habe schon echt gelesen, dass Leute überfahren wurden wegen Pokémon Go. Leute, das Spiel ist unnormal geil, aber wir müssen echt aufpassen, ne? Nicht, dass hier irgendwelche Leute verletzt werden oder so. Spiel und Hype und wie geil das ist hin und her. Passt da auf. Ja, und dann ist da noch so ein Ratzfatz und genau unter diesem Pokémon-Stop gewesen. Und ich dachte mir so, wie komme ich da jetzt hin? Ich bin doch direkt an der Kirche, was soll ich da jetzt machen? Ich habe da mit meinen Daumen drauf gedrückt. Ich dachte mir so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich will diese scheiß Ratzfatz haben. Und dann hinterher hat es irgendwie geklappt. Ey, ohne Witz, manche Sachen sind echt komisch, aber das Spiel ist ja noch neu, deswegen will ich mich da nicht beschweren. Vor allem macht es einfach so viel Bock, dass ich mich gar keinen Grund habe, mich zu beschweren. Aber ihr seht da, ich bin da so richtig dumm rumgelaufen. Man sieht ja dieses Ratzfatz da drunter. Und ich dachte mir, was ist denn mit dem? Warum ich drücke? Ich habe echt die ganze Zeit gedrückt, das sieht man jetzt natürlich im Video nicht. Aber hat nicht funktioniert, aber dann hinterher ging es dann doch. Mitten hier auf der Wiese an der Kirche bin ich da, es hat sogar ein bisschen geregnet, das sieht man jetzt nicht. Aber es hat ein bisschen gefisselt. Jetzt nicht irgendwie krass, aber war mir einfach scheißegal. Ich habe hier die Pokémon gefangen, ohne Ende. Ich habe schon so viele Pokémon gefangen, ich könnte drei Parts hochladen. Ehrlich. Ich, ich werde wahrscheinlich gar nicht mit den Videos hinterherkommen. Ich muss ein paar Sachen weglassen. Schon, weil ich die ganze Zeit durch die Gegend gerannt bin. Ich habe schon 25 Pokémon oder so. In einer Stunde. Aber das werdet ihr dann ja in nächster Zeit sehen. Hier bin ich dann noch so ein bisschen blöd durch die Gegend gelaufen. Jetzt sind wir schon bei der nächsten Szene. Da hatte ich ein paar Probleme. Da wurde mir ein Pokémon angezeigt. Und da war ich richtig verwirrt. Auf einmal war das Pokémon weg. Ich gerade Aufnahme gestartet. Und dachte mir so, hä, was ist jetzt los? Bin da im Kreis. Das muss von Weitem so witzig aussehen, wie ich durch mein Dorf gegangen bin. Hab dann da wild rumgeklickt. Aber hab das Pokémon dann hinterher doch noch gefunden. Ich muss euch eine richtig witzige, direkt am ersten Tag Pokémon Go zocken. Direkt eine richtig witzige Geschichte. Und zwar... Ein älteres Paar, also was heißt älteres, für mich, hier habe ich, da habe ich direkt mein erstes Ei bekommen, um jetzt mal hier kurz zu unterbrechen, wieder an meiner Kirche da, aber zurück zur Geschichte, mein erster Tag, ich sehe so ein älteres Paar, also für mich älteres Paar, so also die waren so Mitte 30, würde ich schätzen, was machen die, die gucken auf ihr Handy, laufen so entlang, ich dachte mir so, die zocken auf schön Pokémon, ich gucke auf mein Handy, dann die gucken hoch, ich gucke auch hoch, und wir lachen einfach nur, weil einfach alle drei wussten, dass wir Pokémon Go zocken. Und dann fragt mich diese 32-jährige Frau, so würde ich sie jetzt einfach mal vom Alter her schätzen, er ist kalt, wofür sind diese blauen Kreise hier auf der Karte? Und ich sage, ja, das sind Pokémon-Stops, du musst die einfach nur nach links oder rechts ziehen. Hier habe ich mitten an so einer, an so einem Container, so einen Habitat gefunden. Hatte ich auch leichte Probleme, das erst zu fangen. Aber richtig geil, die Frau war einfach mit ihrem Mann das am Zocken. Das müsst ihr euch mal überlegen. Wie geil ist das denn? Das ist einfach mega geil, oder? Du triffst du einfach so ein älteres Paar und die fragen dich, für was die Pokestops gut sind. Ich konnte nicht. Ich wollte einfach so loslachen, ne? aber ich war so mit dem Spiel beschäftigt. Und ich habe das erst gar nicht realisiert, wie lustig das eigentlich ist. So, das Raupi werden wir uns natürlich auch noch gönnen. Ich bin so dumm durch die Gegend gelaufen manchmal, ne? Zwischendurch wird es natürlich hier immer in den Aufnahmen ein bisschen lecken. Das kann man leider nicht machen. Guck mal da, da läuft gleich einer durchs Bild einfach so. Ich dachte, keine Rücksicht auf Pokémon-Trainer nimm die. Ich war beschäftigt mit den raupi fangen ansonsten hätte ich mit dem vorgeknüpft. Der läuft einfach so durchs Bild, wenn du Pokémon fängst. Was ist denn mit ihm? Hat der kein Pokémon Go? Der Typ, ehrlich ey, ohne Skrupel. Was ich zu den Lecks sagen wollte, das lässt sich natürlich nicht verhindern, weil ab und zu hat man gute Internetverbindung, ab und zu nicht. Ab und zu funktioniert das GPS gut, ab und zu nicht. Deswegen bitte ich da ein bisschen um Entschuldigung. Ich werde versuchen, in Zukunft nicht so viele Szenen reinzuschneiden, die lecken. 
Aber das ist jetzt das erste Video. Ich habe das gerade frisch. Ich habe mir das vor vier Stunden runtergeladen. Deswegen seid mir da noch ein bisschen. Ähm, wie soll ich, was soll ich sagen? Seid mir da nicht böse. Genau das wollte ich sagen. Ich werde mich da auf jeden Fall bessern. Ihr seht ja jetzt gerade, leckt es zum ersten Mal ein bisschen krass. Hier habe ich so einen neuen Pokémon-Stop gefunden. Irgend so ein Tempel bei mir im Dorf. Drei Pokébälle gekriegt. Nehme ich natürlich mit. Gleich, gleich habe ich auch noch irgendein anderes Pokémon gesehen, weil ich bis jetzt noch nicht gefangen habe. Ich glaube, bis jetzt habe ich einen Ratzfatz, einen Glumanda, einen Habitak und... Habe ich schon einen Taubsi? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall da seht ihr es ja, da ist ein Paras. Keine Ahnung, ob das selten ist, ich denke mal nicht. Da hatte ich Internetprobleme. Den habe ich die Pokebälle um die Ohren geworfen. Das hat den voll nicht gejuckt. Ich habe dem bestimmt 8, 9 Pokebälle ins Gesicht gescheuert. Hat den gar nicht gejuckt. Ihr seht ja, das war sehr am Lecken. Bei mir im Dorf, Internetverbindung. Eieiei. Ne? Aber ich werde natürlich jetzt nicht nur Videos hochladen, wo ich bei mir im Dorf rumgammel. Da ist ja eh nichts los. Ich werde mit dem Auto, keine Ahnung, in die Stadt fahren oder so. Und da einfach Videos machen. Viele von meinen Kollegen spielen das auch schon. Deswegen, das wird auf jeden Fall lustig, dieses Spiel. Das ist einfach, einfach lachig. Der war gut. Habe ich ihn eigentlich gehabt, das blöde Paras. So. Ich habe noch keine Ahnung, was was diese WP einsagen sollen. Ich weiß nicht, ob das Wertepunkte oder irgendwie sowas heißt. Ich werde mich da auf jeden Fall schlau machen und dann Stück für Stück lerne ich das auch. Verspreche ich euch, Freunde. Ihr werdet da wahrscheinlich schon viel, viel weiter sein als ich, weil ihr die nicht-europäische Version wahrscheinlich runtergeladen habt und das schon seit fünf Tagen zockt. Aber ich werde aufholen, Leute. Ich werde aufholen. Macht euch gefasst. Ich bin der Pokémon-Trainer. Nicht hier. Ich bin der Pokémon-Trainer. Ja, aufpassen. Ich bin der Erste, der Mewtwo und Gradura, Gra, Dragoran hat. So. Das scheiß Hornio nehme ich auch noch mit. Da kenne ich gar nichts. Mitten hier auf der Street. Ab und zu schwenke ich mal so ein bisschen mit der Kamera, weil es irgendwie lustig ist zu sehen, wo ich die Pokémon fange. Also ich persönlich finde das viel geiler als diese Wiesenansicht. Ich verstehe gar nicht, warum da Leute die Kamera ausmachen. Habe ich irgendwie kein Verständnis für. Ich finde das so viel geiler. Könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich finde das irgendwie cool, wenn man so sieht, wo derjenige, die Pokémon gefangen hat. Einfach so, ist irgendwie lustig. So, dann sammeln wir noch diesen Pokestop da ein und dann reicht das auch für das heutige Video. Das soll ja erstmal nur so ein kleiner Start sein ins Spiel. Ich glaube, ich bin da schon 30 Minuten durch die Gegend gerannt. Das seht ihr alles gar nicht. Das ist einfach unglaublich. Hier, was haben wir hier bekommen? Boah, das war ein krasser. Ich habe einfach vier Pokebälle und ein Ei bekommen. Der hat richtig, der hat mir richtig gegönnt. Naja, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, Freunde.